हेलो एवरीवन वेलकम टू पहल क्लासेस आई एम रशना योर केमिस्ट्री टीचर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वाटर को कैटेगराइज करके देखा था कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज उनके एडवांटेज क्या क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं हम सॉफ्ट वाटर के भी कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं उसी तरीके से हार्ड वाटर भी क्या होता है उसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट वाटर से आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा यदि हम बात करें सॉफ्ट वाटर की तो हमने इसको कैटेगराइज किया था प्रीवियस क्लास में तो इसका कैटेगराइज करने का बेसिस क्या था क्या हमने देखा था सॉफ्ट के साथ में जो भी लेदर का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सॉफ्ट वाटर और जो नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं हार्ड वाटर ओके यही हमने देखा था तो अब हम देखते हैं कि सॉफ्ट वाटर के एडवांटेज क्या क्या हैं यदि अब मैं बात करूं सॉफ्ट वाटर की तो वो क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है क्लीनर एंड शाइनर की तो यूज हो सकता है ग्लास वियर्स को हम उसको सॉफ्ट वाटर से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं इसके अलावा आपको पता है सॉफ्ट वाटर होता है वो क्या करता है सॉफ्ट के साथ में लेदर का फॉर्मेशन करता है तो आप जो भी सॉफ यूज करते हो अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए अपने हेयर को क्लीन करने के लिए जो शैम्पू वगैरह हम लोग यूज करते हैं वो उसको यदि हम सॉफ्ट वाटर के साथ यूज करते हैं तो वो हमारे हेयर स्किन इन सबको क्या बनाता है स्मूदर बनाता है क्योंकि वो सॉफ्ट वाटर है और सॉफ्ट वाटर होने के साथ ही उसमें क्या होता है लेदर का फॉर्मेशन करता है वो ठीक है सॉफ्ट वाटर होता है सॉफ्ट के साथ में लेदर का फॉर्मेशन करता है इसलिए अच्छा सा लेदर बनेगा हम बोल सकते हैं कि सॉफ्ट के झाग बन जाएंगे अच्छे से और उससे क्या होगा आपकी स्किन और आपके जो हेयर्स है जो आपने यूज किया है हेयर क्लीनर के लिए वो सब स्मूथ आपको क्या होंगे फील होंगे समझ आया है यहाँ तक और भी बहुत सारे इसके एडवांटेज होते हैं ठीक है इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो कोई भी आपके लाइक डिश वॉशर है आपकी वॉशिंग मशीन है कुछ भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं उनमें यदि सॉफ्ट वाटर के साथ में आपका डिटर्जेंट यूज किए जाते हैं तो उनकी लाइफ हो जाती है वो लॉन्ग हो जाती है ठीक है हार्ड वाटर में लाइक बहुत सारे मिनरल्स कंटेन होते हैं यदि मिनरल्स कंटेन होते हैं तो उनको क्या होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो मिनरल्स जाके जम जाते हैं ठीक है चलो एक बार देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट वाटर के और क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं ओके देखो फर्स्ट एडवांटेज बाय सॉफ्ट वाटर सिल्वर वियर एंड ग्लास वियर रिमेन्स क्लीनर एंड शाइनर ओके सिल्वर वियर और ग्लास वियर को हम क्या कर सकते हैं क्लीन और शाइनिंग बना सकते हैं बाय सॉफ्ट वाटर हेयर एंड स्किन फील सॉफ्टर क्लीनर एंड स्मूदर बाय द यूज ऑफ सॉफ्ट वाटर एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट कर्ड कर्ड ग्रेटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हाउस वर्क टू क्लीन किचन एंड बाथरूम्स क्या होता है सॉफ्ट वाटर के साथ में सॉफ्ट लेदर का फॉर्मेशन जल्दी से करता है जिससे आप क्या करते हो किचन और बाथरूम्स को क्लीन करते हो तो वो सॉप को क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है कि आपको कम अमाउंट यूज करके आप बहुत सारे उसमें लेदर का फॉर्मेशन करके उसको अच्छे से क्या कर सकते हो क्लीन कर सकते हो ओके आगे देखो बाय द यूज ऑफ सॉफ्ट वाटर रिड्यूस द यूजेज एंड कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स बाई सेवेंटी जो भी कॉस्ट जो भी अपन प्रोडक्ट यूज करते लाइक सॉप हो गया शैम्पू हो गया एंड अदर चीजें हम लोग लिक्विड वगैरह हो गए बर्तन को क्लीन करने के लिए हम जो यूज करते हैं ठीक है डिशेस को क्लीन करने के लिए तो वो जितने भी चीजें होती हैं ठीक है उनकी कॉस्ट को क्या कर देता है सेवेंटी फाइव परसेंट कम कर देता है रीजन मैंने जस्ट अभी बताया आप लोगों को कि वो सेवेंटी फाइव परसेंट क्यों कम कर देते हैं इसलिए सेवेंटी फाइव परसेंट कम कर देते हैं क्योंकि वो फटाफट से क्या करते हैं सॉफ्ट वाटर के साथ में लेदर का फॉर्मेशन करते हैं और जितना जल्दी फॉर्मेशन करेंगे थोड़े से अमाउंट में तो वो आपको क्या करेगा हेल्प करेगा ओके नेक्स्ट देखो नेचुरल केमिकल फ्री सॉप लॉन्ड्रिंग एजेंट्स एंड अदर नेचुरल हाउस होल्ड क्लीनर आर मोर इफेक्टिव विथ सॉफ्ट वाटर ठीक है आगे चलो द यूज ऑफ सॉफ्ट वाटर फॉर वॉशिंग विल प्रोवाइड सॉफ्टर ब्राइटर क्लॉथ्स एंड विल एक्सटेंड देयर वेरिएबल लाइफ जस्ट अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इसका ठीक है सॉफ्ट वाटर को यूज करते हैं तो इनकी लाइफ क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है या अपने जो क्लॉथ हम लोगों ने यूज किए हैं उनसे क्लीन करने के लिए उनकी भी लाइफ क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है वो ब्राइट दिखते हैं उनसे उनसे साफ करने के बाद में ओके नेक्स्ट आगे चल के देखते हैं प्रो लॉन्ग लाइफ ऑफ वाटर हीटर्स वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर ये भी मैंने आपको बता दिया है रीजन भी बता दिया है ऐसा क्यों होता है तो आपने एडवांटेज देखे सॉफ्ट वाटर के ओके ये एडवांटेज आपको आने चाहिए सॉफ्ट वाटर आपने अच्छे से समझाया तो एडवांटेज तो आपको आ ही जाएंगे ओके 
अब जब इसके एडवांटेज हमने पढ़ लिए तो इसके कुछ तो डिसएडवांटेज भी होते होंगे हर चीज का कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है तो अब हम इसके देखते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है तो फर्स्ट यदि हम सॉफ्ट वाटर की बात करते हैं तो वो ड्रिंकिंग के लिए इतना सुटेबल नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं जो डायरेक्टली हम बोले मिनरल्स होते हैं उनसे क्या होता है सॉफ्ट वाटर फ्री होता है इन सब से फ्री होता है तो सॉफ्ट वाटर को क्या नहीं कर सकते हैं ड्रिंकिंग में इतना सुटेबल नहीं होता है क्योंकि अपनी बॉडी को इन सॉल्ट्स की भी क्या होती है नीड होती है ये पूरा इन सब सॉल्ट से इन आयन से फ्री होता है सॉफ्ट वाटर तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि इनमें सॉल्ट मिनरल्स नहीं होने की वजह से हम इसको ड्रिंकिंग के नहीं कर सकते हैं रीजन क्यों है क्योंकि इसमें मिनरल्स नहीं है और हमारी बॉडी को उन मिनरल्स की नीड होती है ओके तो फर्स्ट देखो नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग सेकेंड है मे कोज हर्ट और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स यदि सॉफ्ट वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज से यूज किया जाता है तो वो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स को भी क्या कर सकते हैं हार्ट डिजीज को हार्ट डिजीज या सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है ठीक है इसके अलावा क्या करते हैं ये ब्लड सेल्स को भी हार्म कर सकता है सॉफ्ट वाटर यदि हम ड्रिंकिंग में यूज कर सकते हैं तो और ब्लड सेल्स हार्मफुल हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाती है ब्लड को कैरी करके ले जा, ले जाती है और ब्लड ही हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है ऑक्सीजन ले जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई अपने ऑर्गन्स को नहीं होगी तो ऑर्गन्स अच्छे से वर्क नहीं कर सकते हैं तो समझ आया डिसएडवांटेज सॉफ्ट वाटर के क्या क्या होते हैं आगे यदि नेक्स्ट मूव करते तो हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर हार्ड वाटर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं फर्स्ट हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है मिनरल्स होते हैं सॉल्ट होते हैं हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में तो ये ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सुटेबल है क्योंकि हमारी बॉडी को उन सब मिनरल्स की और सॉल्ट की क्या होती है नीड होती है तो देखो फॉर ड्रिंकिंग पर्पज वेरी सॉफ्ट वाटर शुड नॉट बी यूज एस स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल साल इंसेशियली रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रोथ बींग ठीक है हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए और ग्रोथ होने के लिए बॉडी की आपके लिए वो साल्स क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं वो साल्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको क्या करना होता है उनको इनटेक करना जरूरी है जो भी चीजें अपनी बॉडी के लिए नीड होती हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा हार्ड वाटर को आपको इनटेक करने की नीड होती है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट वाटर क्योंकि सॉफ्ट वाटर में ये सब चीजें नहीं होती ओके नेक्स्ट देखो एक क्या होता है सॉफ्ट वाटर होता है वो पाइप्स होते हैं अपने जो भी पाइपलाइन होती है उनके अंदर क्या कर देता है लेट का फॉर्मेशन कर देता है वहां पे लेट को क्या कर देता है जमा देता है लेट पाइप्स में जम जाती है जो आपकी बॉडी के लिए क्या होती है हार्मफुल होती है लेकिन हार्ड वाटर के अंदर लेट का कोई कंटेनिंग नहीं होता है कोई पार्ट नहीं होता है तो वो ऐसा नहीं करते हैं देखो सॉफ्ट वाटर डिजोल्व लेट फ्रॉम पाइप मच मोर रिडली देन हार्ड वाटर देर फोर देर आर लेस चांस टू लीड पॉइनिंग विथ हार्ड वाटर देन विथ सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट वाटर का यूज करते हैं हम तो क्या होता है इसके लिए पाइप्स के अंदर लेट का फॉर्मेशन हो जाता है लेट जम जाती है जो हमारी बॉडी को हार्म करता है लेट का इनटेक करना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है इसकी वजह यदि हम किसका यूज करते हैं सॉफ्ट वाटर का यूज हार्ड वाटर का यूज करते हैं तो हार्ड वाटर लेट का लेट का फॉर्मेशन नहीं करता है उसे पाइप्स के अंदर नहीं जमाता है ओके नेक्स्ट देखो Very soft water is tasteless, hence is unsuitable for drinking purpose. बहुत ज्यादा soft water होता है वो tasteless होता है drinking purpose के लिए suitable नहीं होता है अब हमने advantage देख लिया hard water के तो hard water के कुछ disadvantage भी होते हैं Disadvantage क्या क्या होते हैं देखो daily life में like हम cooking में या फिर bathing में washing cloth क्लोथ को वॉश करने में यदि हम सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर यूज करना चाहते हैं तो वो उसके उसमें हेल्प नहीं करता है क्यों नहीं करता है उसमें हेल्प ये हम लोग रीजन अभी जस्ट देख चुके हैं क्योंकि वो लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता है सॉफ्ट के साथ में अच्छे से तो आपके स्किन रफ हो जाती है उसको यूज करने से हेयर इतने स्मूथ नहीं रहते हैं क्लॉथ्स वगैरह इनमें भी ब्राइटनेस नहीं आती है ओके तो देखो इन डोमेस्टिक यूज इन ओवर डेली लाइफ वाटर इज यूज इन कुकिंग बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ इट इज हार्ड वाटर मेक द स्किन ड्राई एंड लीव्स वाइट टेस्टिड्यू ऑफ द सोल्यूबल साल्ट ऑल ओवर द बॉडी इसलिए हम लोग हार्ड वाटर का यूज किसमें नहीं करते हैं बाथिंग के अंदर नहीं करते अपने क्लॉथ को वॉश करने में नहीं करते हैं हार्ड वाटर कोज ए वेस्ट ऑफ सॉप एंड डज नॉट क्लीन द क्लॉथ वेल ओके बाई हार्ड वाटर बाई इनक्रस्टेशन इज फॉर्म इन द कुकिंग अंटेंसिल विच कोज वेस्ट ऑफ फ्यूल एंड टेक्स मोर टाइम इन क्लीनिंग ठीक है हार्ड वाटर का यदि हम यूज करते हैं तो वो फटाफट से कुक को क्या नहीं करता है कोई भी यूटेंसिल होते हैं उसके अंदर अच्छे से नहीं पकते हैं हार्ड वाटर के अंदर और उसके अंदर जो भी चीजें होती है वो नीचे जाके क्या कर जाती है जम जाती है जो उनको आप उन
डिशेज यूज किए खाना बनाने में इसके अलावा फ्यूल भी वेस्ट होता है क्योंकि फटाफट से उसके अंदर खाना क्या होता है नहीं पकता है तो समझ में आया हार्ड वाटर के जहाँ ड्रिंकिंग पर्पज से वो सुटेबल होता है वही कुछ और पर्पज होते हैं जिनमें क्या होता है वो सुटेबल नहीं होता है उसके डिसएडवांटेज होते हैं जो आपको आने चाहिए ठीक है वॉशिंग कुकिंग बाथिंग इन सब में क्यों होता है हार्ड वाटर का डिसएडवांटेज क्योंकि ये लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता है सॉप के साथ में ओके समझ आया अब देखते हैं इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया में उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं बहुत से इंडस्ट्रियल एरिया है लाइक ड्राइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ठीक है पेपर इंडस्ट्री इन सब में वाटर का यूज होता है वाटर तो बहुत इंसिशियल कंपाउंड है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर ठीक है इसका हर चीज में यूज होता है हमारी कोई भी इंडस्ट्रीज है लाइक पेपर ड्राइंग इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठीक है इन सब के अंदर क्या होता है वाटर का यूज होता है लेकिन यदि हम हार्ड वाटर का यूज करें इन सब चीजों में तो क्या हो जाता है वो बहुत सी चीजों में क्या करता है हार्मफुल होता है लाइक हार्ड वाटर यूज करने से टेक्सटाइल ड्राइंग इन इंडस्ट्री को यदि हार्ड वाटर यूज कर लेते तो जो अमाउंट बनना चाहिए वैसा नहीं बनता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम डाई का ठीक है कलर करने वाले होते हैं कपड़ों पे इन सब चीजों पे कलर की जाती है वो इंडस्ट्रीज होती है उनमें यदि आप हार्ड वाटर का यूज करते हो कपड़े को या फिर किसी भी चीज को कलर करने के लिए तो उनका कलर जो आना चाहिए एक्चुअली वो कलर हार्ड वाटर की वजह से नहीं आता है देखो कैसे इन इंडस्ट्रियल यूज वाटर इज यूज इन लार्ज क्वान्टिटीज इन वेरियस इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल पेपर ड्राइंग टेक्सटाइल इटीसी इन द पेपर इंडस्ट्री वाटर इज यूज अलॉन्ग विथ सोप और साइजिंग द पेपर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हार्ड वाटर प्लेस हार्मफुल और इन द वेरियस स्टेज ठीक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है हार्मफुल वाटर होता है वो बहुत हार्मफुल रोल प्ले करता है ठीक है हार्ड वाटर तो हमें इंडस्ट्री पर्पज से हार्ड वाटर यूज नहीं किया जाता है अब एक इंपॉर्टेंट आता है इन बॉयलर ठीक है बॉयलर होता है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसका डायग्राम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ यहाँ पे इसी पर्पज से लगाया गया है ताकि आपको समझ आए कि बॉयलर होता क्या है दिख रहा होगा एक मशीन सी है बॉयलर क्या चीज होती है इंडस्ट्री में बहुत सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं ठीक है उनके अंदर ये वाटर को हीट करने में उससे स्टीम बनाने में वेपर्स बनाने में यूज किया जाता है हॉट वाटर को बनाने में इसको यूज किया जाता है तो ये क्या होता है बॉयलर होता है जैसे इसका नाम से ही पता है बॉयलर है तो इसमें वाटर को हीट करने के लिए यूज किया जाता है बॉयलर को यदि इसमें अब हार्ड वाटर का यूज करते हो तो बहुत कॉजेज है उसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है हार्मफुल होता है कैसे होता है फर्स्ट है स्केल फॉर्मेशन सेकेंड आएगा कॉरिजन और थर्ड है फॉर्मिंग यदि आप क्या करते हो बॉयलर में हार्ड वाटर का यूज करते हो तो स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है क्या होता है स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है अभी स्केल कैसा होता है आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा देखो स्केल या स्लश बोल सकते हैं हम क्या होते हैं हार्ड ये जो आपकी मशीन नजर आ रही होगी आपकी यहाँ पे ठीक है इसके अंदर इस तरीके के पार्ट्स लगे हुए होते हैं ओके इस तरीके के पार्ट्स लगे हुए होते हैं जो आपको प्रीवियस लाइट नेक्स्ट स्लाइड में नजर आ रहे इस तरीके के पार्ट लगे हुए होते हैं ये जनरली होता है ऐसा है ठीक है इसके अंदर इस तरीके का स्लश जम जाता है स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है कैसे होता है जो भी हार्ड वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं हार्ड वाटर में लाइक सी ए टू प्लस एम जी टू प्लस इसके अलावा भी और भी साल्स एंड मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो बॉयलर के साइड के अंदर क्या करते हैं जाके जमा हो जाते हैं जैसे आपको ये व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है ऐसे क्या होते हैं बॉयलर के साइड में जाके जमा हो जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं स्लश या स्केल फॉर्मेशन बोलते हैं जब ये जमा हो जाते हैं मिनरल्स मिनरल्स हार्ड वाटर में होते हैं वो यहाँ पे जाके बार बार यूज करने से जमा हो जाते हैं इससे क्या होता है कि जो स्केल का फॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं स्केल फॉर्मेशन या स्लस फॉर्मेशन ठीक है इससे क्या होता है ये जो आपका बॉयलर है वो इतना इफेक्टिवली यूज नहीं हो पाता है क्योंकि इस पे एक मेटर एक बोल सकते हो कि आप लेयर जम गई है किसकी मेट मेटल्स की ठीक है मिनरल्स की एक लेयर का फॉर्मेशन हो चुका है इससे क्या हो जाएगा ये इतना ज्यादा इफेक्टिवली यूज नहीं हो पाता इतना ज्यादा इफेक्टिव वर्क नहीं कर पाता है और फिर आपका इसका जो प्रिपेयर करवाने की कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा होती है और जो फ्यूल है बॉयलर में उसको हीट करने के लिए वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकता है समझ आया देखो स्केल फॉर्मेशन इज द डिपोजिशन ऑफ मिनरल मेटर विद इन द बॉयलर ऑन द साइड एंड इज कॉल्ड इनक्रस्टेशन स्केल सेडिमेंट एंड स्लर्स ठीक है स्केल फॉर्मेशन रिजल्ट इन हायर कंजम्पन ऑफ फ्यूल एंड कॉस्ट ऑफ बॉयलर रिपेयर इज ऑल्सो इंक्रीज बॉयलर को यदि स्लर्ज का फॉर्मेशन हो चुका है स्केल का फॉर्मेशन हो चुका है तो बॉयलर को रिपेयर करने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है 
और ये इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है तो ये फ्यूल जो इसमें यूज़ होता है उनको हॉट करने के लिए वाटर को वेपर बनाने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसके बाद आता है कॉरिजन ओके आपको यहाँ पे बॉयलर का इनसाइड है आपको नजर आ रहा होगा कॉरिजन जैसा लग रहा है आपको यहाँ पे ठीक है इसके अंदर क्या होता है हार्ड वाटर के अंदर जो भी फ्री एसिड्स होते हैं या फिर इसके अंदर जो यूज होते हैं देखो देखते हैं अपन फ्री एसिड्स आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन साल्ट एंड हार्ड वाटर ठीक है कोई भी साल्ट है ठीक है और हार्ड वाटर है इन ये दोनों क्या करते हैं रिएक्शन करके एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं केमिकल रिएक्शन करते हैं बॉयलर के अंदर और क्या बना लेते हैं एक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिससे ये जाके कहाँ जमा हो जाता है इन पे ये नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे जमा होने लग जाता है ठीक है यहाँ पे जमा होने लग जाता है तो देखो देर एसिड अटेक द आयरन ऑफ द बॉयलर इन डिजोल्व इटेड सम पॉइंट एंड विच बिगेन्स टू लीक द एक्शन ऑफ एसिड ऑन द आयरन ऑफ द बॉयलर इज नॉन एज कॉरिजन ठीक है यहाँ से आपको पता होना चाहिए द एक्शन ऑफ एसिड ऑन द आयरन ऑफ द बॉयलर इज नॉन एज कॉरिजन ओके तो कॉरिजन क्या है इसके अंदर जो आयरन की ये जो लगी हुई होती है इन पे हार्ड वाटर और साल्ट क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन करके इस पे जाके एसिड बनाते हैं किसका फॉर्मेशन करते हैं एसिड का फॉर्मेशन करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन वो जाके इस पे डिपॉजिट हो जाते हैं इस पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो क्या कर लेते हैं ये आयरन है आयरन का होता है इस पे डिपॉजिट होने से क्या हो जाता है कॉरिजन का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर हम बोलते हैं कि ये कॉरिजन हो गया है इस पर ठीक है तो क्या था कोरिजन क्या था कि हार्ड वाटर और साल्ट क्या होते हैं मिलकर केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं ऐसे ही जाके उस बॉयलर के ऊपर लगी हुई आयरन पे अटैक करता है ठीक है वो जाके वहाँ जमा होना शुरू हो जाता है उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है जिससे उस पर कॉरिजन फॉर्मेशन हो जाता है या फिर हम बोलते हैं कि इसका कॉरिजन हो गया है बॉयलर का ठीक है समझ आया अब एक लास्ट चीज आती है फॉर्मिंग फॉर्मिंग क्या होती है फॉर्मिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ द बबल इन लार्ज अमाउंट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर ठीक है क्या होता है ऐसे ही बॉयलर होता है इसके अंदर वाटर जहाँ होता है वहाँ पे फॉर्मिंग फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है बहुत सारा फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाता है ऊपर सर्फेस पे वाटर के ऊपर सर्फेस पे फॉर्मिंग का बहुत ज़्यादा फॉर्म बनेगा फॉर्म बनेगा तो जो वाटर वा, वेपर्स बनती है वो क्या करती है इस फॉर्म को ब्रेक करके बाहर नहीं जा पाती है वाटर वेपर्स इस फॉर्म को ब्रेक करके बाहर नहीं जा पाती है तो ये जो आपका बॉयलर है इसके किसी अदर पार्ट से वो वाटर वेपर क्या करती है निकलना शुरू करती है तो आपका जो बॉयलर होता है वो क्या हो जाता है डैमेज हो जाता है आपका बॉयलर डैमेज हो गया ठीक है ये बहुत हार्मफुल हो जाता है फिर क्योंकि जहाँ से वाटर वेपर्स को निकलना चाहिए था वहाँ फॉर्मिंग हो जाती है फॉर्मिंग की वजह से वाटर वेपर क्या करती है निकल नहीं पाती है देखो फॉर्मिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ द सर्फेस ऑफ वाटर एंड इन द स्टीम स्पेस अबाउट द वाटर देखो इस तरीके का फॉर्मिंग हो जाता है जिससे जो वाटर वेपर्स बनती है वो बाहर नहीं निकल पाती है ठीक है जहाँ वो उनको इकट्ठा करते हैं उसमें नहीं आ पाती है जिसकी वजह से क्या होगा वो कोई और रास्ता ढूंढेगी जाने का तो वो किसको डिस्ट्रॉय कर देती है बॉयलर को डिस्ट्रॉय कर देती है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ओके तो समझ में आया हमने आज वाटर के हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें ठीक है एक हमने बॉयलर के अंदर हार्ड वाटर के डिसएडवांटेज देखे फर्स्ट था स्केल फॉर्मेशन सेकंड था हमारा हमारा था कोरिजन एंड थर्ड हमारा क्या था फॉर्मिंग था हमने ये दिनों देख लिया कि बॉयलर के अंदर क्या क्या होते हैं क्यों ये हार्ड वाटर के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है ठीक है इसलिए बॉयलर के अंदर कभी हार्ड वाटर को यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत हार्मफुल हो सकता है बॉयलर के लिए ठीक है और इसकी कॉस्ट वगैरह भी सब क्या होती है बहुत ज्यादा होती है यदि हम हार्ड वाटर का यूज करते तो इनको प्रिपेयर करने में यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है समझ में आया अच्छे से चलो आज अपना चैप्टर पूरा हो चुका है वाटर इतना ही था हमने जितना पढ़ा है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ आज मैं आप लोगों का चैप्टर अब अपनी आने वाली क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपकी केमिस्ट्री बुक का जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम अब नेक्स्ट क्लास से करेंगे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे तब तक अपना ख्याल रखिए मेरा वीडियो देखते रहिए थैंक यू सो मच